వెల్కమ్ టు హెల్త్ ఫైల్ ప్రెగ్నెన్సీని హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ అని ఎప్పుడు అంటారు హై బీపీ షుగర్ లేదా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ముందు నుంచే ఉన్నా లేదా డ్యూరింగ్ లక్షణాలు ఎలా ఉంటుంటాయి ఒకవేళ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి గర్భిణీకి కరోనా పాజిటివ్ వస్తే వాళ్ళు ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అసలు డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఎలాంటి లక్షణాలని అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు ఈ వివరాలన్నీ అడిగి తెలుసుకుందాం కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్ సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ జ్యోతి కనకాల గారిని నమస్తే మేడం నమస్కారం ప్రెగ్నెన్సీని హై రిస్క్ అని ఎప్పుడు అంటారు ఆల్రెడీ ఈ పాండమిక్ టైంలో ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కొంచెం స్ట్రెస్కి గురవుతున్నారండి అంటే అది ఇంకా కొంచెం అది ఇంకా కొంచెం క్రిటికల్ అని ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఫస్ట్ నుంచి పేషెంట్కి ఏదన్నా మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ప్రె ఫస్ట్ ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీలో ఏదన్నా వైరల్ డిసీజ్ రావచ్చు ఒబేసిటీ ఉండొచ్చు బీపీ షుగర్ ఏమన్నా ఉండొచ్చు లేకపోతే ఏదన్నా డిప్రెషన్ హిస్టరీ ఉండొచ్చు థైరాయిడ్ అన్కంట్రోల్ ఉండొచ్చు లేకపోతే బ్రాంకిల్ అస్మా కెన్ బి అన్కంట్రోల్డ్ ఫిట్స్ రావచ్చు పేషెంట్కి లేకపోతే ఏదన్నా సర్జరీస్ అయి ఉండొచ్చు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సర్జరీ అయినా బ్రెయిన్ ట్యూమర్ సర్జరీస్ అయినా లేకుంటే లివర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు ఏదైనా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే హై రిస్క్ అని అలర్ట్ లైన్ ఎందుకు పెడతామంటే ప్రిపేర్డ్నెస్ ఉంటుంది పేషెంట్కి దట్ ఈ ప్రాబ్లం మాకు ఉంది కాబట్టి ఇది ఏదన్నా ట్యాకిల్ చేసే అవసరం వస్తే మనం ట్యాకిల్ చేద్దామని అలానే అన్ని హై రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే పేషెంట్కి ఏదో అయిపోతుంది అని కాదు అలర్ట్నెస్ ఉంటే ఒక ప్రిపేర్డ్నెస్ ఉంటుంది దట్ ప్రిపేర్డ్నెస్ కెన్ బి ఫినాన్షియల్ ప్రిపేర్డ్నెస్ కెన్ బి వర్క్ ప్లేస్లో లీవ్ తీసుకుంటూలోనా ఇంకా నార్మల్ మార్క్ కూడా ఏదన్నా ఎక్స్ట్రా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఎక్స్ట్రా స్కాన్కి ప్రజెంట్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో జాగ్రత్తలు సేమ్ నాన్ ప్రెగ్నెంట్ పేషెంట్ ఎలా తీసుకుంటుందో అలాగే తీసుకోవాలి దే హ్యావ్ టు వేర్ మాస్క్ దే హ్యావ్ టు యూజ్ శానిటైజర్ ఆర్ సోప్ వాటర్ ఫర్ హ్యాండ్ వాషింగ్ అండ్ మెయింటైన్ ద సోషల్ డిస్టెన్స్ అండ్ ట్రై టు అవాయిడ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ సోషల్ గ్యాదరింగ్స్ అనమాట కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి ఒకవేళ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి డయాగ్నైజ్ అయ్యారు ఇంకా వాళ్ళని కూడా మీరు క్రిటికల్ లేకపోతే ఎమర్జెన్సీ లేకపోతే హై రిస్క్ ప్రెగ్నెంట్ అని అలా అనుకుంటారు అంటే కరోనా ఈజ్ అ న్యూ వైరస్ అనమాట కొత్త వైరస్ అందుకే మనకి ఎక్కువ దాని గురించి ఇప్పుడు ఎలా కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ చేస్తుంది అనేది ఎక్కువ తెలియదు సో ఏ వైరల్ డిసీజ్ ఉన్నా ఏదైనా సరే వీ కన్సిడర్ హర్ ఇస్ హై రిస్క్ అదే చెప్పాను కదా హై రిస్క్ అంటే ఏదో అయిపోతుంది అని కాదు మనం కూడా అలర్ట్ లైన్ ఉంటాం ట్రీట్మెంట్ కరెక్ట్గా మనం చేయగలుగుతాం అనమాట ఒక కరోనా పాజిటివ్ పేషెంట్ అంటే వీ విల్ యాక్సెప్ట్ వీ విల్ నెవర్ డూ స్టిగ్మా ఆర్ ఎనీథింగ్ బట్ వీ విల్ బి అలర్ట్ అనమాట ఈ పేషెంట్ ఇలా ఇలా ట్రీట్ చేయాలి ఈ పేషెంట్కి అన్ని అడ్వైజ్లు కరోనా రిలేటెడ్ అడ్వైజ్ ప్లస్ తనకి ప్రెగ్నెన్సీ రిలేటెడ్ అడ్వైజ్ ఇస్తాం అనమాట అలర్ట్ లైన్ పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అనమాట ఈజీ అవుతుంది అంటే వాళ్ళ డెలివరీ టైంలో వాళ్ళ ప్లానింగ్ లైన్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంటారా లైన్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఏమీ మారదు అనమాట వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా వచ్చి లంగ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయ్యి లేకపోతే కొంతమందికి ఐ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది ఏదన్నా వేరే ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయ్యి అనుకోకుండా ఈ కొత్త వైరస్ డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేస్తుంది మన బేబీ ప్లెజెంట్ అని నుంచి కూడా వెళ్ళే ఛాన్సెస్ చాలా టూ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ మందికి ఉంది ఏదన్నా బేబీలో డిస్ట్రెస్ ఏదన్నా వస్తే అప్పుడు మనం ఏదన్నా డెలివరీకి ప్లాన్ చేస్తాం అదర్వైజ్ నార్మల్ పేషెంట్కి కరోనా పేషెంట్కి నార్మల్ డెలివరీకి సిజేరింగ్కి ఇప్పుడు దాకా ఏం తేడా చేయట్లేదు ఓకే నార్మల్గానే అంటే ఈ పాండమిక్ లాస్ట్ ఇయర్ వరకు తీసుకుంటే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అనగానే డైట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టేవాళ్ళండి ఫర్ ది లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ అందరూ డైట్ గురించి డైటరీ కేర్ ఎక్కువ అయిపోయింది అలా ఫెసడం డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ ఉన్నాయి డైట్ లో ఆ నెడిషన్ ఈ కషాయాలు ఇలాంటివి అని కూడా మరి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఇవన్నీ ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అవన్నీ వాళ్ళ ఎంతవరకు ఐడియల్ ఏమి రెస్ట్రిక్షన్స్ లేవు వాళ్ళకి సూట్ అయింది వాళ్ళకి గ్యాస్ట్రైటిస్ లేదు అంటే కషాయం కొద్దిగా అమౌంట్ ఒక మెడిసిన్ లాగా టెన్ ఎంఎల్ త్రీ టైమ్స్ డే లేకపోతే నార్మల్ డైట్ కన్నా ఏదన్నా ఇంకా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఏదన్నా ఆయుర్వేదిక్ డైట్ ఆయుర్వేదిక్ అంటే ఆయుర్వేదిక్ కాదు కషాయం అలాంటిది అని ఇస్తానంటే రెస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు బట్ దే హ్యావ్ టు సీ వాళ్ళకి సూట్ అవుతుందా లేదా అని చూసుకోవాలి ఇంట్లో ఎలా ఫాలో అవుతున్నారు జాంకాయ తింటారు కొద్ది కషాయం తాగుతారు లేకపోతే ఏ డైట్ కొద్ది చిన్న చిన్న మార్పులు అన్ని చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు అందరూ కామన్ గా కొన్ని వైటమిన్ సప్లిమెంట్స్ అవన్నీ తీసుకుంటున్నారు కదండి అంటే ప్రెగ్నెంట్ అయితే గర్భిణీ స్త్రీలు అయితే గైనకాలజిస్ట్ సలహా మే
జింక్ అంత నేను ఏం ప్రిఫర్ చేయట్లేదు ఆల్టర్నేట్ డే అని ఎవ్రీ థర్డ్ ఫోర్త్ డే తీసుకోమని చెప్తున్నాను డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎలాంటి కామన్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎలాంటి ఎరేజ్ అవుతుంటాయి వాటిని ఎంతవరకు ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు ఎలాంటి చిన్న చిన్న మార్పులతో సో ఇవన్నీ ఓవర్కమ్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ నుంచే వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి ప్రీ ప్రెగ్నెన్సీ కౌన్సిలింగ్ అంటాం వచ్చి ప్రీ ప్రెగ్నెన్సీ కౌన్సిలింగ్ వచ్చినప్పుడు మనం వెయిట్ చూస్తాం బీపీ చూస్తాం షుగర్ చూస్తాం హెచ్పిఎల్సి అంటే ఒక బ్లడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సిక్కిల్ సెల్ ఉన్ థాలసీమా వీ కెన్ డయాగ్నోజ్ అనమాట సో అలాంటి జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఇంకా ఉంటాయి మస్కులర్ డిస్ట్రాఫీ ఫ్యామిలీలో ఉన్న జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్ ఇవన్నీ మనకి ప్రీ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలోనే తెలిసిపోయింది అనుకోండి వీ కెన్ మేక్ అ ప్లాన్ ఫర్ దెమ్ దట్ మీ ప్రెగ్నెన్సీ ఇలా మీరు చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకోవాలి ఫోలిక్ యాసిడ్ ఉంది కొన్ని వైరల్ టెస్ట్లు ఉంటాయి ఆ వైరస్ బాడీలో ఉండాలి ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసే ముందు రుబ్బెలా అని ఇవన్నీ చేసుకుంటే వెళ్తే మనం మ్యాక్సిమం ప్రీ ప్రెగ్నెన్సీలోని చాలా వరకు అల అలర్ట్ చేయొచ్చు పేషెంట్ కి ప్రిపేర్నెస్ తెచ్చుకోవచ్చు ప్రెగ్నెన్సీ అంటే అగైన్ ఒబేసిటీ నేను చెప్పాను కదా అందరికి వస్తుంది అని ఏం లేదు ప్రాబ్లం ఒబేస్ పేషెంట్స్ హై బిఎంఐ పేషెంట్స్ కి ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది అని కాదు బట్ అలర్ట్ గా ఉంటే మనం షుగర్ కొద్దిగా వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా మనం చెక్ చేస్తాం ఇన్వెస్టిగేషన్ వైజ్ కొద్దిగా స్కానింగ్ లో ఏదైనా టెక్నికల్ డిఫికల్టీ వాళ్ళకు ఉంటే ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ స్కాన్స్ ఏమైనా చేపిస్తాము ఒక అలర్ట్ లైన్ పెట్టుకుంటాం అనమాట హై బిఎంఐ బ్లడ్ ప్రెషర్ షుగర్ ఏదైనా డిప్రెషన్ హిస్టరీ ఉందా ప్రీవియస్ ప్రెగ్నెన్సీ ఏదైనా మిస్క్యారేజ్ టూ త్రీ టైమ్స్ అయినా ప్రీవియస్ ప్రీ టర్మ్ డెలివరీస్ ఏమైనా అయినా ప్రెసెంట్ ప్రీవియా ఏదంటే మాయ కిందకు ఉంటాం ప్రీవియస్ లో చాలా బ్లీడింగ్ ఏదన్నా అయిందా ప్రీ టర్మ్ డెలివరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హిస్టరీ అనమాట అన్ని తెలుసుకుని దెన్ వీ కెన్ మేక్ అ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఫర్ దాంగ్ విత్ సమ్ అదర్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు మానసిక మెంటల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు చూస్తుంటారు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సోషల్ సపోర్ట్ ను మెంటల్ హెల్త్ ఇస్ లైక్ కాంబినేషన్ అనమాట ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ అన్ని మనం ఫస్ట్ విజిట్ లో తెలుసుకోకపోయినా సెకండ్ థర్డ్ విజిట్ లో మనకు అర్థం అయిపోతుంది అప్పుడు మనం చాలా ఇమోషనల్ గా పేషెంట్ ని సపోర్ట్ ఇస్తా ట్యాకిల్ చేసి ఒక రెఫరల్ గా హెల్ప్ తీసుకోవాలి సైకాట్రిస్ట్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఇస్ విల్లింగ్ కాకపోతే మనం కనిపెడితే ఫ్యామిలీ వాళ్ళతో కూడా కూర్చుని మనం మాట్లాడాలన్నమాట ఏంటి మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు ఏం చేద్దామని సో వీ హ్యావ్ సీన్ సివియర్ ఓసీడీ పేషెంట్ who was really in great trouble and matter psychiatrist help matter discipline andar help teeskuni a patient is fine now ఓకే అంటే ఎందుకంటే దాని వల్ల అబ్నార్మాలిటీస్ అవుతాయనా లేకపోతే అబార్షన్స్ అయ్యే రిస్క్ ఉంటుందనా ఎందుకు ఎప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ కొన్ని మెడిసిన్స్ ఇప్పుడు ఉన్నాయి అనుకుంటే పారాసిటమాల్ క్రోసిన్ ఉంటుంది కానీ కొన్ని కాంబినేషన్స్ లో ఉంటాయి క్రోసిన్ కూడా సో అందుకే ఒకసారి డాక్టర్ ని అడిగితే బెటర్ అనమాట క్రోసిన్ తీసుకోము ప్లెయిన్ క్రోసిన్ ఏం టాబ్లెట్ తీసుకుంటున్నారు కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ప్లెజెంటా నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి బేబీ can get affected and what so any oxar adugute better but simple paracetamol tablet we always tell the patients that you can take any oh, okay మీరు చెప్పారు రకరకాల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఆల్సో మెంటల్ హెల్త్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తుంటారని అండ్ కొంచెం ఈ అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నిక్స్ అవి ఏమన్నా వాటి ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన దాన్ని కూడా మీరు హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంటారు అంటే రైట్ మేము హై రిస్క్ అని రాస్తాం ఎందుకంటే చాలా స్టడీస్ ఉన్నాయి అనమాట వాళ్ళు గ్రోత్స్ కానీ ఎక్కువ చేయాల్సి వస్తుందేమో అలాంటప్పుడు వాళ్ళని కూడా అలర్ట్ లైన్ లోనే పెడతాం అనమాట హై రిస్క్ అని బట్ అని వాళ్ళు హై రిస్క్ ఏదో బేబీకి మదర్ కి ఏదో ఇంపాక్ట్ అవుతుందని కాదు ఫర్ అవర్ ఓన్ సో దట్ వీ కెన్ ట్యాకిల్ బెటర్ అని హై రిస్క్ లో పెడతాం అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేస్తాం పేషెంట్ ఒకవేళ నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీ అయినా లేకపోతే హై రిస్క్ అయినా లేకపోతే కరోనా పాజిటివ్ అయినా లేకపోతే ఇలాగా అసిస్టెడ్ కృత్రిమ గర్భధారణ పద్ధతుల్లో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన ఏదైతే డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈ సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తే అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదని ఎలాంటి చెప్తుంటారు ఫస్ట్ పేషెంట్ చెప్తాం అన్యూజువల్ హెడ్ ఏక్ అన్యూజువల్ బ్లీడింగ్ అన్యూజువల్ వాటరీ డిస్చార్జ్ ఫ్రమ్ ద విజైనా అన్యూజువల్ లోవర్ అబ్డామినల్ పెయిన్ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ లేకపోతే ప్రీవియస్ గా మీకు రీనల్ స్టోన్స్ ఉన్నా కూడా డోంట్ థింక్ దట్ దిస్ పెయిన్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ రీనల్ స్టోన్స్ అని సో యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా ఏది ఉన్నా ఇట్ కెన్ ఇండైరెక్ట్లీ లీడ్ టు అదర్ ప్రాబ్లమ్ సో కమ్ టు ద హాస్పిటల్ ఎమర్జెన్సీ అని చెప్తాం సో బ్లీడింగ్ ఇస్ సంథిం
యూరిన్ పాస్ చేసేటప్పుడు బర్నింగ్ సెన్సేషన్ పెయిన్ ఉన్న వెంటనే మీరు యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ యూరిన్ నార్మల్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ కల్చర్ ఎగ్జామినేషన్ చేసుకుని డాక్టర్కి చూపెట్టాలి ఎందుకంటే ఇమీడియట్ యాంటీబయాటిక్ ఇస్తే సైటోక్రోమ్స్ అన్ని ఈ డ్యామేజ్ చేయవు అనమాట యూట్రస్కి బికాస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందంటే ప్రీ టర్మ్ డెలివరీ అవకాశాలు ఉంటాయి అండ్ నన్ ఆఫ్ అస్ వాంట్ ప్రీ టర్మ్ డెలివరీస్ పేరెంట్స్ చా మదర్ మరీ పర్టికులర్ గా అండి ఈ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ కనిపించాయి నేను నెగ్లెక్ట్ చేశాను అందువల్లనే మా బేబీ గ్రోత్ బాగాలేదను హైట్ బాగాలేదను వెయిట్ బాగాలేదను లేకపోతే ఐక్యూ బాగాలేదని వాళ్ళు లైఫ్ లాంగ్ సఫర్ అయ్యే వాళ్ళని మనం కామన్ గా చాలా మందిని చూస్తుంటామండి అలా అలా ఇంపాక్ట్ చూపించేవి ఎలా ఉంటాయి మదర్ హెల్త్ కి రిలేటెడ్ గా ఫీటర్స్ మీద ఇంపాక్ట్ చూపించే హెల్త్ కండిషన్స్ ఏంటి ఏదన్నా డ్రగ్స్ ఏమైనా తీసుకుని లేకపోతే కోకెయిన్ ఏదన్నా తీసుకుంటున్నారు లైక్ ఎక్స్ట్రా స్మోకింగ్ చేస్తున్నారు ఆల్కోహాల్ తీసుకుంటున్నారు అంటే ఇది డెఫినెట్ గా ఇంపాక్ట్ ఐక్యూ మీద ఉంటుంది అదర్వైజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద హైట్ అండ్ వెయిట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు జెనెటిక్స్ సో డైట్ కొన్ని రోజులు మేము జస్ట్ వాటరే తాగాం లేకపోతే మిల్కే తీసుకున్నాం వామిటింగ్ వల్ల మా బేబీ ఇలా ఉందండి ఎక్కడ ఏం స్టడీస్ అట్టలేవు బికాస్ బేబీ నోస్ వాట్ Uh, nutrients to be taken during the first three months. Okay. So, and the impact is only uh, a drug abuse, unna, smoking, unna, alcohol, and alcohol. We have to look at the health, health problems during pregnancy, gestational uh, diabetes, so, like the thyroid problems, like the uh, hypertension. We have to look at the health problems during pregnancy, gestational diabetes, so, like the thyroid problems, 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 like the స్లో స్లోగా బీపీ అది కూడా సివియర్ బీపీ కనపడుతుంది దాన్ని ప్రీ ఎక్లాంషి అంటాం అనమాట ఇలా అవ్వచ్చు కానీ ట్వెల్త్ వీక్లో కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్లు చేస్తాం ప్లెజెంట్ ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తుందని ఆ బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే చాలా వరకు కనిపెట్టి ఏదన్నా యాస్పిరినెంట్ బ్లడ్ తిన్నింగ్ బ్లడ్ ని పల్స్ చేసేది ఒక ట్యాబ్లెట్ ఇవ్వచ్చు అనమాట సో అందుకే ట్వెల్త్ వీక్లో స్కాన్ ఆ బ్లడ్ టెస్ట్ రోల్ చాలా ఉందనమాట అది దట్ కెన్ ప్రివెంట్ ప్రీ ఎక్లాంషి సెకండ్ షుగర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నుంచి బ్లడ్ మనం పేషెంట్ది హై వెయిట్ చూస్తాం వెయిట్ను హైట్ ప్రకారం బాడీ మాస్ చూసి ఎక్కువ అనిపిస్తే కానీ వీ హ్యావ్ టు గివ్ డైటరీ అడ్వైస్ టు ద పేషెంట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆన్వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆన్వర్డ్స్ ఇఫ్ యూ గివ్ డైటరీ అడ్వైస్ రిస్క్ విల్ బి లో అండ్ ఈ పేషెంట్ గ్లూకోజ్ టెస్ట్లు కొద్దిగా ఎక్కువ చేపిస్తాం అనమాట ఓకే ఆన్ ది హోల్ అసలు మొత్తం టర్మ్లో ఎంత వెయిట్ పెరగడం సమంజసం అంటారు మీరు సజెస్ట్ చేస్తారు అంటే యూజువల్లీ మనం విజిట్ బై విజిట్ చూసుకుంటాం అనమాట ఒక్కొక్క పేషెంట్ ఒక్కొక్కలాగా వెయిట్ గెయిన్ అవుతుంది అనమాట సో ఒక సెట్ టార్గెట్ ఇవ్వము మేము మామూలుగా చెప్తాం మేము డైట్ అదంతా పెంచుకోండి వాళ్ళ రేపు మేజర్ గా మేము సైజ్ ఆఫ్ ద బేబీ ప్రకారం మదర్ ది ఓకే వెయిట్ లెవెన్ కేజీస్ పెరిగినా సెవెంటీన్ కేజీస్ పెరిగినా మదర్ కి షుగర్ లేదు బేబీ గ్రోత్ అంతా బాగానే ఉంటే వీఆర్ నాట్ వరింగ్ మచ్ ఓకే అంటే అందు హోల్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ కేజెస్ ఓకే ఓకే అడ్వర్టైజ్మెంట్ గో ఆన్ అర్లీ స్కాన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు మీరు పది మందితో మాట్లాడితే పది మందిలో ఎనిమిది మంది డెఫినెట్గా మీకు చెప్తారు నేను మూడో నెల లేకపోతే రెండో నెలలో వెళ్ళి స్కాన్ చేయించుకుంటానని సో అర్లీయస్ట్ ది బెటర్ మీ ఎంత తొందర మీకు యూరిన్ ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివ్ వస్తే ఒక్కసారి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కన్సల్ట్ అయితే బెటర్ ఎందుకంటే ఎక్టాపిక్ ఈజ్ అ లైఫ్ థ్రెట్నింగ్ అనమాట ఎక్టాపిక్ ప్రెగ్నెన్సీస్ మీకు సైలెంట్ గానే ఏమి పెయిన్ బ్లీడింగ్ లేకుండా కూడా సైలెంట్ గా కూడా ప్రెసెంట్ చేస్తాయి అప్పుడప్పుడు మేజర్ ఎమర్జెన్సీ గా ప్రెసెంట్ చేస్తే అండ్ ఇట్ కెన్ బి లైఫ్ థ్రెటింగ్ టు ద మదర్ సో అర్లీ స్కాన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట త్రీ మంత్స్ లోకి వెళ్దాం స్కాన్ కి అనుకుంటే రట్ట కాదు అర్లీ స్కాన్ చేయించుకోవాలి లొకేషన్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఎక్కడ లొకేటెడ్ ఉందని తెలుసుకోవాలి అలా స్కాన్ చేయించుకోలేదు అనుకోండి ఏ సిమ్టమ్ తో తెలుస్తుంది అంటారు పెయిన్ బ్లీడింగ్ ఇస్ ద మెయిన్ సిమ్టమ్ అనమాట పెయిన్ బ్లీడింగ్ అర్లీ ప్రెగ్నెన్సీలో అయిందంటే ఫస్ట్ మనం ఎక్టాపిక్ గుర్తించాలి దాని తర్వాత అదర్ కాజెస్ ఉండొచ్చు ఓవరీలు సిస్ట్ ఉండొచ్చు ఇంకా ఏదన్నా కారణం ఉండొచ్చు బట్ ఫస్ట్ అయితే ఎక్టాపిక్ అని మేము అనుకుంటాం అందుకే ఏ పేషెంట్ ప్రెగ్నెంట్ పేషెంట్ కింద పెయిన్ బ్లీడింగ్ ఉందంటే ఫస్ట్ ఎమర్జెన్సీకి వచ్చేమని చెప్తాం అనమాట చాలా సార్లు స్కాన్ చేసినప్పుడు లేకపోతే ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు టెస్టులు చేసినప్పుడు ఓవర్ సిస్ట్ కానీ లేకపోతే కొన్ని ఫైబ్రాయిడ్స్ కానీ ఇలాంటివి కూడా 
बैठ पड़ता है पीसीओडी समस्या वाले हई रिस्क हई रिस्क फैब्रॉइडरी अब कोई फैब्रॉइड पेशेंट ब्लीड ब्लीड सो एव्री पेशेंट बाॉडी चाल डिफरेंट रियाक्ट अंके अबल पे हाविंग हाई फैब्रॉइड सो हई रिस्क अला ब्लीड मन को अलर्ट उ पेशेंट प्रिपेडने ब्लीड अवच्छा ब्लड ट्रांसफ्यूशन एक्की प्लस कोई नैगट् ब्लड ग्रूप हाई रिस्क नैगट् ब्लड ग्रूप एमर्जेंसी दरकु सो अलर्ट पड़ते वाली चाहिए रिटट्व अवसर डोनर्स ड्यूरी प्रेग्ने इन जनरल मेडिसन तपन सर एक्सट्रा के अवसर मैं वेट तक वेट पुटावा अवसर फस्ट एक्सट्रा के अने डयट को एक्सट्रा के वाटर इंटेक् एक्सट्रा उ वाकिकिंग मिनीम एक्सइज वाकिकिंग डेफिट एंड दईर सप्लीमेंट अब हिमोग्लोबि मैं स्टार्ट से चक्म का बट्टी हिमोग्लोबि लैवन टू ट्वेलव उसे पेशेंट की अंदर पेशेंट की ईरन सूट अवतनी ले सो अंक वाली वाम सेंसेशन एला गैस्ट्राइटिज दा प्रकार ईरन सप्लीमेंट इतना मरी लो उ इंजक्षन मैं चुप्त कैलशिम इज अ मस्ट इंक वैटम इ जिंक कंपोने वैटम सी कंपोने डयट प्रकार का रास पड़ता इफ दे आर्ट टेकिंग दे कैन फॉलो दिश प्लस एंश्योर सारी प्रोटी पौडर वी एंश्योर दट दे टेक् प्रोटी पौडर प्रोटी पौडर और नाचुल प्रोटी पौडर हाँ प्रोटी डयट डयट प्रोटीन कंटंट उ पौडर तस्क्रीथिंग इज लिपेंग अपन वाट इज हिंग इन द किचन ओके अंत टेन कटे हेचपी पर्सेज तक उपलब्ध मस्ट इतना अभी फस्ट सूट लेदो चूस चाल वाटिंग गैस्ट्राइट उ चाल मंद की ईरन अंदर सूट आव सो टेन उ स्टार्ट चाल वाटिंग से मैं ने पद रोज आगता हूँ आकर सप्लीमें अला डयटन ओके टोटल का नईन मंथ ऐक्टिव उठ अन्नी पन चुस्कू नार्मल अटे डेलीवरी टाइम दाका ऐक्ट उ चूस्टा प्रेग्नेट पदम दी टोटल बेड रेस्ट उ चूस्ट अला कंडीशन अंत इन चाल स्टडी अभी बेड रेस्ट वे बेनिफिट सो वी हाव टू लुक् इन टू वैटम डी ला पेशेंट की लगे सिकल सैल पेशेंटा लगे थैलसीमिया पेशेंटा सो अंत चाल इंपारटेंट प्रेग्ने लेकोना हेचपीएलसी अने ब्लड टेस्ट उकल सैल थैलसीमिया कनपड़ता आलमोस्ट सैवन इयर्स नीचे ए हास्पल पर्ट्युर् अंदर पेशेंट की लगे पेशेंट प्लांग फर् प्रेग्ने वाली की हेचपीएलसी चेपस्त सो दिशुड बी प्रोटोकाल अन्ट हेचपीएलसी चेपाल मन की आ टेस्ट चेप्चते वीक पड़को इध हिमोग्लोबि मॉलिक्यूजी कौन सो फस्ट चूस वैटम डीना लगे सिकल सैल थैलसीमिया लगे डयट प्रॉब्लम लगे सोशल सपोर्ट लेदा लगे वर्क प्लेस हेवी अल्कि सोशल सपोर्ट लेकिन इंटर अभी पनको डोमेस्टिक वायलें अंतना इंटो वाला इबंधा लेकिन डिप्रेषन एम चाली का चाल वर को मैं ग्लोबल आलोचित इंकोक कंडीशन एस लेते हेपटी बी पाजिट अब गर्ति प्रेग्नेट आल प्रेग्ने वे अब हेचबीएसईजी पाजिट अंत वी टेक् द हिस्टरी आफ् द पेशेंट वाली इपूम प्रॉब्लम उला लास्ट टाइम वालों लीवर स्पेषलिस्ट की गैस्ट्रो एंट्रॉजिस्ट की एपू चूपे वाल वैरल लोड प्रेग्नेजी कंटिव चेयर बट मल्टी डिप्लीनरी अप्रोच मन हेल्प गैस्ट्रो एंट्रॉजिस्ट हेल्प वैरल रोड चेयमंटार ए तर पोस्ट डेलीवरी प्रीडियाट्रिशन इधी पेशेंट मदर के वैरल इनफेक्षन पर्से करोना अना अवच्छू लेते हेचीएस एजी आई अवच्छू सम अदर वैरल इनफेक्षन हेचवी एदना अभी बेबी की राकल ट्रांसमिशन लेकिन उड़ा एम के 
హెచ్ఐవి అనుకోండి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అంత కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది మన ప్రోటోకాల్స్ సో కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ డెఫినెట్ గా మదర్ తీసుకోవాలి సో వర్టికల్ ట్రాన్స్మిషన్ చాలా వరకు తగ్గుతుంది సెకండ్ హెచ్బిఎస్ఏజీ లివర్ స్పెషలిస్ట్ ను హెపటైటిస్ సి కూడా లివర్ స్పెషలిస్ట్ ఎలా అంటే అలా వెళ్ళాలి అనమాట వర్టికల్ ట్రాన్స్మిషన్ రిస్క్ చాలా లో ఉంటుంది పేషెంట్ రియాష్యూర్ చేయాలి నార్మల్ కి సిజర్ కి ఎక్కువ తేడా ఉండదు సేమ్ ఇస్ విత్ కరోనా అనమాట కరోనా ఆల్సో వర్టికల్ ట్రాన్స్మిషన్ టూ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు స్టడీస్ ప్రకారం ఉంది అక్కడ కూడా నార్మల్ డెలివరీకి సిజర్ కి మనకి ఎక్కువ తేడా ఏం లేదు సో స్పెషల్ కేర్ అనేది మనం ఆ స్పెషాలిటీ వాళ్ళతో కొద్దిగా కోఆర్డినేట్ చేసుకుని వీ కెన్ అడ్వైజ్ పేషెంట్ అందుకే స్టార్టింగ్ లో ప్లాన్ పెడతాం అంటే అంతగా భయపడాల్సింది లేదు కరోనా పాజిటివ్ ఉన్న మదర్ కి నెగిటివ్ బేబీ పుడుతుంది చాలా రిస్క్ ఇస్ జస్ట్ టూ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ అండి ఓకే సో దర్ నథింగ్ మచ్ టు వరీ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ కూడా ఏం అవాయిడ్ చేయక్కర్లేదు ఇప్పుడు దాకా స్టడీస్ లో ఇప్పుడు చాలా స్టడీస్ వచ్చేసి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ లో కరోనా వైరస్ అసలు క్రాస్ ఏ అవ్వదు సో మదర్ మాస్క్ వేసుకుని హ్యాండ్ వాషింగ్ చేసుకుని నీట్ గా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మాత్రం కొంచెం దూరం పెట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ కొద్దిగా దూరం పెట్టి మాస్క్ వేసుకుని హ్యాండ్ వాష్ మటుకి పెద్దాక చేసుకుని బేబీని ఈజీగా బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు అంటే కొంచెం కరోనా టైం ఈ పాండమిక్ టైం నుంచి టెలీ కన్సల్టెన్సీలు ఇట్లా ఎక్కువగా ఉంటున్నారు కదండి ఈ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా డాక్టర్ తో అలా కాంటాక్ట్ లో ఉండొచ్చా లేదా మస్ట్ గా హాస్పిటల్ కి వస్తేనే అంటే ప్రెగ్నెన్సీ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ మై ఒపీనియన్ ఇట్స్ అ హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాసెస్ అనమాట ప్రెగ్నెన్సీ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఇంకా పేషెంట్ ని చూడటం వేరు వీడియో కన్సల్టేషన్ మరి ఏదైనా ప్రాబ్లం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే గానీ డెఫినెట్లీ వీ కెన్ డూ వీడియో కన్సల్టేషన్ జస్ట్ ఫర్ దట్ టైమ్ పీరియడ్ అనమాట జస్ట్ అండ్ ఐ టెల్ ద పేషెంట్ టు బై థర్మామీటర్ పల్స్ ఆక్సిమీటర్ బీపీ మషీన్ షుగర్ కిట్ అట్ హోమ్ సో దట్ వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ వీడియో కన్సల్టేషన్ వాళ్ళు అన్ని చిన్న చిన్న మాకు తెలవాలి బీపీ ఎలా ఉంది మీ షుగర్ ఎలా ఉంది పల్స్ ఎలా ఉంది పల్స్ ఆక్సిమెట్రీ ఉంటే ఆక్సిజన్ సాచురేషన్స్ తెలుస్తాయి మనకి అన్ని చేస్తే ఆ టైం పీరియడ్ కి మనం వీడియో కౌన్సిలింగ్ చేయొచ్చు బట్ స్టిల్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఇస్ ఆల్వేస్ బెటర్ ఓకేనండి డాక్టర్ జ్యోతి గారు ప్రెగ్నెన్సీని ఎప్పుడు అంటే హై రిస్క్ అని అంటుంటారు డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు ఎమర్జెన్సీని ఎప్పుడు భావిస్తుంటారు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ లేకపోతే కరోనా పాజిటివ్ ఉన్న మదర్ గురించి మీరు ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి అండ్ టోటల్గా ఇలా ఆందోళన చెందకుండా ప్రెగ్నెన్సీ అంతా సేఫ్గా ఉండొచ్చు తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ ఇది వాళ్ళ హెల్త్ ఫైల్ కీప్ వాచింగ్ టీ